ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಬರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಮತ್ತು ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಉಭಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪರಿಚಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಬರಲ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಅದೇ ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ ಎನ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪರಿಚಿತರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಅವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಕ ವಿಪನ್ಯಾಸಗಳು ಆಗಿವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅರಿವು ಬೆಳಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಬು ಸೊರೇನ್ ಅಂತ ತಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರೋದು ಅವರು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ಮಾಡಿದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಡೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆಬ್ಸುಲೂಟ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಶಿಬು ಸೊರನಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ಗೌರ್ನರು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಏನು ಟು ಪ್ರೂವ್ ಈಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೆ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಅವನು ಇದು ಅಂಥ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇವರಿದ್ರಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಭಾಳ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಅವ್ರ ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಸಿ ಚಟರ್ಜಿ ಅಂತ ಅವರು ಇದ್ದು ಅವರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಮಂಗ್ಳೂರು ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಹೋಗಿ ಕಲಿತ ಆವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದ್ದು ಹತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಡೇಟು ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಇವರು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಏನು ಜಡ್ಜ್ ಇದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಇದು ಮಾಡ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ವಗಳು ತೀರ್ಪುಗಳು ಕುರಿತು ಅವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಆಗಿವೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಕುರಿತು ಅವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧಕ ಪ್ರಬೋಧಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಆಗಿವೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳುಬಾಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಮೂಲದ ಶ್ರೀ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಎಸ್ ವಿ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯರ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಆಮೇಲಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂಬಂಧಿತ
ಲೇಖನ ಕಲೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದೋಸ್ ಅವರು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಮಾಜವಾದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅರಿವು ಬೆಳಕು ಅದೇ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಮೊದಲಾದ ಪಾರ್ಥ ಪಾರಮಾಶತಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಕೀಲಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ತರುಣ ವಕೀಲರ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಟವಾಗಿದೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಸಂಗತವಾದ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಉಪನ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾಗಮೋಹನ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಇವತ್ತು ಹಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಕ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅಂತ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಭಾಳ ಅನೂಷಿಯಲ್ಲು ಅನ್ಥಿಂಕಬಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬೇಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆನಾರ್ಕಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೀಟಿಂಗು ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಫೌಲರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ನು ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದ್ದು ಹೆಂಗಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆನಾರ್ಕಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇವನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅದು ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟು ಅದು ಮೊದಲು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟ್ರಿ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕುಮಾರ್ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಧೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆಡ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೆಡ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಅಂದರೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೂ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಇದಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಕಾ ದಫೆದಾರ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಕಾ ಆದರೂ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಬೆದಾರ್ ಅಂತ ರಿಟೈರ್ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ನನಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯಿತು ತಬ್ಬ ವಿಷಯ ಇದು ಮೌಲತ್ತುಗಳ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಆಧುನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲತ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಪ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಸಭಿಕರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಮಂಡಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಖ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಲದು ಅಂತ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ರಾಮು ಅವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸನ ಸೀಡಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಡೀ ಗೋಖ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರೆಗೂ ರಾಮು ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅನೇಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಸಹ ಅವರು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬದುಕು ಅವರ ನೈತಿಕತೆ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜೀವನ ನನ್ನಂಥ ಅನೇಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಹ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರನ ನಾವು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಾನು ಆ ವಿಚಾರನ ಮಂಡಿಸಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಇದು ಒಂದು ದಿವಸ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಯಾಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಂಗ ಮಾನವಾದ ಈ ದೀರ್ಘ ಪಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳು ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಆಯಾಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಮಾನವ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಇಂತಹದ್ದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಅವನು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮರಗಳ ತೊಟುರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಈ ಮನುಷ್ಯನಂಗೆ ಆ ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಆ ಮರಗಳ ತೊಟುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಮಾನವ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಗುಡಿಸಿಲನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಈ ಗುಡಿಸಲಕ್ಕೂ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಗುಡಿಸಲು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಗುಡಿಸಲು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾನವ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಹಿಟಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ ಆ ಮನೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಏರ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫೈರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಆ ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾನವ ಅರ್ತ್ ಕ್ರೂಫ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಟೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಆ ಗುಹೆ ಜೀವನದಿಂದ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಟೀಸ್ ಕಟ್ಟರಲ್ಲ ಈ ಒಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಆಂತರಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವ ನಾವು ಹಸಿವಾದರೆ ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದರೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರಿ ಒಂದು ಸುಖ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶ ದೇಶವಾಗಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ದೇಹ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಹತ್ತಾರು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ನನ್ನ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತವ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಅವನು ಬಾಳಿದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೋಚೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ದುಂದು ವೆಚ್ಚನ ಅವನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಬೆವರಿನ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಹತ್ತಾರು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅದು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ವಕೀಲರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಗಳ ವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಡಳಿತಗಾರರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ದೇಶ ದೇಶವಾಗಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿ ನಾವು ವೃತ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅನ್ನ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾನವೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್
ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಅನೇಕ ಜನ ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಯ್ಯ ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ವಿದುರ ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನಾದರೂ ಅನುಸರಿಸಯ್ಯ ನೀನು ನ್ಯಾಯನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಆಗ್ತಾನೆ ನ್ಯಾಯನೀತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಹಾಗೆ ವಿದುರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೂಕ್ತಿ ಏನು ಇತರರಿಂದ ನೀನು ಏನನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಡ ನಾವು ಇತರರಿಂದ ಏನು ಬಯಸೋಲ್ಲ ಇತರರು ನನ್ನನ್ನು ಬಯ್ಯೋದು ನಾನು ಬಯಸೋಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಬಯಸೋಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಬಯಸೋಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಬಯಸೋಲ್ಲ ದುಃಖ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಬಯಸೋಲ್ಲ ನೋವು ಕೊಡೋದು ನಾನು ಬಯಸೋಲ್ಲ ಹಂಗಾದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು ಹಂಗಾದರೆ ನಾವು ಇತರರಿಂದ ಏನು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕು ನನಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗ ನನಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಹಂಗಾದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯನ ಮಾಡಬೇಕು ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಬೇಕು ನೋವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರನ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅದು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀತಿ ಇದೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಆಯಿತು ಎಂಥ ಹಂಬಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶಾನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ದೇಶದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ನಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಂಬಲ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಊ ಯುವಕ ಯೋಧನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಂತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತೊಡಗಿದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಶೋಕನ ಸೈನ್ಯ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯವಾದಂಥ ವಿಜಯಪುರಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆ ರಾಜನನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಪುರಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ವಿಜಯಪುರಿ ಜನ ಅನೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೇ ವಿಜಯಪುರಿ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬರ್
ತನ್ನ ದರ್ಬಾರನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಜನರು ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಹವಾಲನುಗಳು ಕೇಳಿ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವೈದ್ಯ ಹೆಂಗಸು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಓ ರಾಜ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ ಆಗ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋ ಹೆಂಗಸೆ ಆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಯಾರು ಹೇಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಜರೇ ನಿಮ್ಮ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಲಾರ ಆಗ ಅಶೋಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓ ಹೆಂಗ್ಸೆ ಈ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿನೇ ಹೋಗಿ ಆ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯನ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೆ ಆ ಹಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚಮಶಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಆ ಅಪರಾಧಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನಾದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಆಗ ಆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಪಾಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರದೂಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆಗ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪನ ಅರಿವನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ವಿಜಯಪುರಿ ಮಹಾರಾಜ ವಿಜಯಸೇನನನ್ನು ರಾಜಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದವನನ್ನು ಆ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಆ ಹೆಂಗಸು ಆ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಗೌರವವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಜಯಸೇನನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಮೆರೀತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಮಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ಅವನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಜನರಲ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಮ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಗ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಉತ್ತರ ಬರೀತಾರೆ ಅಭಿಮಾನದ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಂಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ನೈತಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ 
ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ನೀಡಿತು ಆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಆದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಗಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಅಥವಾ ಮತ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆ ಅಮ್ಮ ಬಹಳ ವಿಚಲಿತಳಾಗ್ತಾಳೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರಲಾಗತ್ತೆ ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ದಾಖಲಾಗ ಕೆಲವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ಬಲ್ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಕೆಲವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಮೇಂಟೈನ್ಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಆಗ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತನ್ನ ತಕ್ಕೆಗೆ ತಗೊಳ್ತು ಐದು ಜನರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೀಠ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ಸನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಊರ್ಜಿತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವಜಾ ಮಾಡುವತ್ತ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಆರ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸಸ್ಪೆಂಡಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಡಿಸೆಂಟಿಂಗ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕನ್ನ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಕನ್ನ ಈ ತೀರ್ಪಾದ ನಂತರ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಕನ್ನ ಅವರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಕನ್ನ ಅವರು ಆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯರನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಕನ್ನ ಅವರು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಲೇಖನದ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಲೇಖನದ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲೇಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಫನ್ ಬ್ರೈಬ್ಡ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಮನಿ ಬಟ್ ಬೈ ದೇರ್ ಡಿಸೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಫನ್ ಬ್ರೈಬ್ಡ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಮನಿ ಬಟ್ ಬೈ ದೇರ್ ಡಿಸೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕನ್ನ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತ ಅನ್ನು ಅವರು ಮೆರೆದಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಡಿಸೆಂಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದರು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕನ್ನ ಅವರು ಇವತ್ತೂ ಸಹ ಜಗ ಭಾರತ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿದೋದರು ಅವರ ಲಾಯಲ್ಟಿಗೆ ಶರಣಾದವರಲ್ಲ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಕ್ಕೆ ಶರಣಾದವರಲ್ಲ ಜನಹಿತಕ್ಕೆ ಶರಣಾದವರು ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕೆ
ಜನರ ಜೀವನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ನಿಜ ಇಂದೆಂದಿಗಿಂತೂ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೋ ರಿಚರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೊತ್ತಿನ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ಬೋದ ಅಪರಾಧೀಕರಣ ಅನ್ಬೋದ ದಿವಾಳಿತನ ಅನ್ಬೋದ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿದೋಗಿವೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೋಗಿವೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಅವ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ನಾನು ಕಳೆದ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಭಾರತ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲಮನ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಎಂದ್ರೇನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಗತ್ಯಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ವಸತಿ ನಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಾ ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ದಿನಗಳು ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ದುಃಖ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ದೇಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಲೀಗಲ್
ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವನಿಗೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಕೀಲ್ ಮಿತ್ರ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ದೂರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಇಂತಹ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಅದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಮನೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಏನು ಅವನು ಕಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಾಭ ಏನು ನನಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರುಣೆ ಮಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಹಕಾರಿ ಜೀವನ ಮಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಜನ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಆಲದ ಮನೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಾವು ಆಲದ ಮನೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬನವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಬರೆಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನೆಂಟ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಳ್ಳಿದು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರು ಹುಡುಗನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹಳ್ಳಿ ಹಂಚಿದರು ನೋಡಪ್ಪ ಈ ನಾಲ್ಕು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಜೋಡಿ ಹೋಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದರು ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚೋದು ಆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಊರು ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆ ಕವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿ ನಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಸೌದೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಭತ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡೋರು ಮನೆಗೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಚಪ್ಪರ ಹಾಕೋರು ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬಂದು ಹೆಂಗಸರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ನಡಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತೆಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಮೈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ದಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಸಿದ ನಾಯಿಗಳು ಹಸಿದ ಜನರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಮಳೆಯುವಂಥ ಕಾರಣ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸಹಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾನೊಂದು ತೀರ್ಪುದಲ್ಲಿ ಬಡಿದೆ ಭಾರತದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದ
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯನ್ನು ನೀಡು ಈ ರೀತಿಯ ದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುರ್ತ ದಾನಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದಾನ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಎಂತೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಬಡವನಾಗಿರಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದಾನ ಅವರು ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ದಾನ ಎಷ್ಟು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೂಲಿಗಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ದುಡಿದು ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಊಟನ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂದಾಗ ಅವನು ತಾನು ತಿನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಿಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಭಿಕ್ಷಕನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈವನಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್ ಅರ್ನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ವೆನ್ ಈ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಈ ಸಂಬಡಿ ಕ್ನಾಕ್ಸ್ ಎ ಬೆಗ್ಗರ್ ಕ್ನಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಡೋರ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಮೀಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅದು ನೀವು ಜಾಗತೀಕರಣ ಅನ್ನಿ ಅಥವಾ ಉದಾರೀಕರಣ ಅನ್ನಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇ ಅನ್ನಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಸಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಬಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರಮ ಪಡೆದೇನೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೇನೆ ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಬೇಕು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗಬೇಕು ಎಮ್ ಪಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅವರು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದುಡಿದು ಅದು ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರಕವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನಾವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಟ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇವನು ಯಾವ ಹುಡುಗ ಇವನು ಎಗಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿಂತ ನನಗೆ ಆ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿದರು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕರುಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು ಆಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬ ಬಾವೆಯವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಮಾನ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನಗಾಗ ಒಂಬತ್ತತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಆಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬಾವ ದಿವಸ ಜೊತೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿನೋಬಾಜಿಯವರು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾವು ಬೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಆವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಪೌಡರ್ ಟಿನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಟಿನ್ ತಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಬರೆಸಿದರು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಲೆ ಹಚ್ತೀಯ ಆ ಹೊಲೆ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮೂರು ಇಡೀ ಭತ್ತನೋ ಅಥವಾ ಮೂರು ಇಡೀನೋ ರಾಗಿ ಹಾಕು ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿ
ಈ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ನೊಂದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆ ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಹಂಚ್ತಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರೋದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭತ್ತನೂ ಇಲ್ಲ ರಾಗಿನೂ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹುಳ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರಿಟೀಸನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರಿಡಿ ಭತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ನನಗೆ ಅನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕೋಲಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಉಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಉಂಡಿನ ವರ್ಷ ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಡ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ನಾನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಾನ್ಯ ದಿವಸನೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಮ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರ್ ಟಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಹುಂಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ನಾನೂ ಸಹ ಆ ಉಂಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮನೋ ಅನಾಥಾಶ್ರಮನೋ ಒಂದು ಕರ್ಣಾಶ್ರಮನೋ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೌಲ್ಯನ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜನ ಹುಂಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಹಳ ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಿಜ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಥಿಯೇಟಿಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಸಾರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಹಸಿವನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಪ್ರವೇಶನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ವಂಚ ಆಗ್ನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೈಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗಮನ ಸೆಳಿತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಅದರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತು ನಿಜ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಚರ್ಚೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಮರಣ
ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಲಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೇ ಕಾರಣ ಒಂದು ಹಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರು ಮದುವೆ ಮುಂಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರು ತಕ್ಕ ಒಂದು ಸೀರೆ ರಾತ್ರಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಆಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೆ ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮ ಹೆಂಗಸರು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ದಂಗೆ ಬದಲಾಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಜನ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮತ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಗೆದ್ದು ಬಂತು ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂತು ನೀವು ಚಾಪೆ ಕೆಳಗಡೆ ದುರಿದ್ರೆ ನಾವು ರಂಗೋಲಿ ಕಡೆಗೆ ದುರಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದರಿಂದ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧದ ಕಾಯ್ದೆಗಿಂತ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಂಪೂರ್ಣ ನಶಿಸೋಗಿರೋದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅತಿರೇಕಗಳನ್ನು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲಜ್ಜೆ ಬೇಕ್ರಿ ನಾನು ಲಜ್ಜೆ ಪಡೆದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಲಜ್ಜೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜೆ ಆ ಲಜ್ಜೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಇದು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಲಜ್ಜೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮೌನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೌನಕ್ಕೂ ಮೌನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದರಿಂದ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲವಂತರೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದೇ ಭಾಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಲಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳುಗಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಬಾರ್ದು ಈ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಐ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕೊಡವೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಿವಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಅನೇಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇನಿವೇ ಐ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ಡ್ ಮೈ ಓನ್ ಕೋರ್ಟ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎರ್ಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಐ ಫೆಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಐ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆನ್ ವಿ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅವರಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದರು ದರ್ಮದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಮೌಲ್ಯನ ಅವನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ವಾ ಇದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ವೃತ್ತಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳೆಸೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಆಗಿರಲಿ ಬಡವನೇ ಆಗಿರಲಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವನಾಗಿರಲಿ ಕೆಳಜಾತಿಯವನಾಗಿರಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತನೇ ಆಗಲಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತನೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗೆ ಮೊದಲು ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಾಳೆ ಸಂತ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಆರಾಧನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಸಂತೋಷದ ಮಾತನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊತೇನೆ ಅದು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಈ ದೇಶ ಕಂಡ
ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾನಂದರು ಒಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದುವರೆಗೂ ನಡೆದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ನಲ್ಲೂ ಗಲಾಟೆ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ಇದೊಂದು ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ನು ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇಂದು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿರೋದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡಿನ ಕಾನೂನಿನಿಂದಾಗಲಿ ಶಾಸನದಿಂದಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯಿಂದಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಂದಲೇ ಹೀರಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇದೆರಡೂ ಜೋಡಣೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇದೇ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ನೀವು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶುಭ್ರವಾದಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ಥಕ ಎನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಊರಿನಿಂದ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬಂದರೋ ಅದೇ ಊರಿಗೆ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಸೇರಿದವರೇ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತವರು ಮನೆಯವರು ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಹದೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಬರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅ